వీడిసన్ల శ్రోతలకి విజయ ఆసరికి నమస్కారం ఈ రోజు వెన్నెల కార్యక్రమానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది వీడిసన్ల శ్రోతలను వెన్నెల కిరణాలు నుల్లివెత్తగా తాకడం మొదలయ్యి సరిగ్గా ఏడాది ముగిసింది వెన్నెలలో ఈ వారం సినిమా కార్యక్రమం సరిగ్గా ఈ రోజుకి రెండవ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతోంది సినిమాలను ఎంతగానో అభిమానించే సినీ ప్రేమికులు విమర్శకులు అందరూ ఒప్పుకునే విషయం ఒకటుంది ఒక చలన చిత్రాన్ని చాలా పరిశీలనగా చూడడం చూసిన దాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవడం ఓ ఎత్తైతే ఆకలింపు చేసుకున్న దాన్ని అరటిపండు ఒలికి చేతిలో పెట్టినట్లు అందరినీ ఆలోచింప చేసేటట్లు వివరించి చెప్పడం మరో ఎత్తు ఏడు దశాబ్దాలలో విడుదలైన విభిన్నమైన చిత్రాలలో ఎన్నో వైవిధ్యమైన అంశాలను కథా కథనాల ఎత్తుగడలను లోటుపాట్లను నటీ నటుల దర్శక నిర్మాతల మజిలీలను ప్రతివారం అంత్రికి ఆసక్తి రేకెత్తించేటట్టు చెప్పడమే కాక ఏదో యథాలాభంగా ఒక సినిమాని చూసే ప్రేక్షకుల దృష్టిని పరిశీలనాత్మకంగా చూసేటట్టు మరల్చడం ఆయన నైపుణ్యానికి ఓ తాత్కాణం దేశ విదేశాల్లోని ఏ రేడియో టీవీ మాధ్యమాలలో కూడా కనిపించినటువంటి ఇటువంటి సమగ్ర సినీ కార్యక్రమం ఒక్క విడుదలకే సొంతమవటం గర్వకారణం కూడా దీనికి కిరణ్ ప్రభా గారి కృషితో పాటు ప్రేక్షకుల ఉత్తమ అభిరుచి జోడింపై జరుగుతున్న ఈ వెన్నెల ప్రయాణం ఎల్లప్పుడూ చల్లగా సజావుగా సాగాలని కోరుతూ ఈ రోజు వెన్నెల కార్యక్రమానికి కిరణ్ ప్రభా గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా గారు థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు అండ్ ఆల్సో కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కిరణ్ ప్రభు గారు ఇందాక విజయ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ ఈ వారం సినిమా మజిలీలో ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరం ముగి ముగిసింది అంటే నమ్మశక్యంగా లేదు నిన్ననే మీరు కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినట్టు అనిపిస్తోంది బట్ మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అండ్ విజయ్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా చక్కగా వర్ణించారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ముందుగా మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలండి విజయ్ గారు అసలు ఈ కార్యక్రమాన్ని విరిజలలో పెట్టదామని అనుకోవడం అలాగే మీరు ప్రతి వారం కూడా మీరు కార్యక్రమం చేయకపోయినా మీరు ఎంతో శ్రమ తీసుకుని స్టేషన్ కు వచ్చి ఈ కార్యక్రమం సజావుగా సాగడానికి మీరు మీ బృందం అందించే సహకారానికి అలాగే సరిగ్గా క్రిందటి సంవత్సరం ఇదే మంగళవారం అంటే మార్చి చివరి మంగళవారం మోగ మనసులు సినిమాతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం ఈ సంవత్సరం పాటు ఒక్క వారం కూడా మోగవోకుండా నిరాటంకంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగడానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్న శ్రోతలకి అందరికీ కూడా నా తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అండి కిరణ్ ప్రభా గారు మనం ప్రతి వారం కూడా కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి సినిమా వివరాలని సినిమా విశేషాలని ఎంతో ఆసక్తిగా వింటూ ఎప్పుడు శ్రోతలకి మీ గురించి కానీ శ్రోతల సంగతి వదిలేసేయండి మాకు కూడా మీతో ఎప్పుడు చక్కగా మాట్లాడి ఒక సంభాషించడానికి మీ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కార్యక్రమం గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఎప్పుడు టైం దొరకలేదు మరి ఈ ఫస్ట్ యానివర్సరీ సందర్భంగా మీరు అనుమతిస్తే మా మనసులో ఉన్న కొన్ని ప్రశ్నల్ని మేము అడిగితే దానికి మన శ్రోతలు కూడా తప్పకుండా స్పందించి వారి మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలు కూడా వారు అడుగుతారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఏమంటారు తప్పనిసరిగానండి ఎందుకంటే ప్రతి వారం నేనే మాట్లాడుతున్నాను ఈ వారం మీరు కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది మీరు శ్రోతలు నా మనసులో ఫస్ట్ ఎప్పుడు మెదలే ఒకటే ఆలోచన అండి ఈ వారం సినిమా అని ఒక సినిమాని ఏ కేటగిరీ ప్రకారం ఏ క్రైటీరియా ప్రకారం ఎలా ఎన్నుకుంటారు అది నా మనసుని ఎప్పుడు తొలచివేసే ప్రశ్న అండి సినిమా ఎన్నుకోవడం అంటే విజయ్ గారు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వారం ముందుగానే నేను వచ్చే వారం ఏం చెబుదాము అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఈ సినిమాని ఎంపిక చేసినప్పుడు దానికి ఏదో ఒక ప్రాధాన్యత ఉండాలి అంటే అది ఒక కళాత్మకమైన చిత్రం కానీ చరిత్ర సృష్టించిన చిత్రం కానీ ఘన విజయం సాధించిన చిత్రం కానీ లేకుంటే ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం కానీ ఇవేమీ కాకపోయినా కానీ నటుడు దర్శకుడు నటి సంగీత దర్శకుడు వీళ్ళకి ఏదో ఒక విధాన సంబంధం అంటే వాళ్ళ మొదటి సినిమా వందో సినిమా లేకుంటే తేదీతోటి ఈ రోజుకి ఈ సినిమా విడుదలై పాతిక సంవత్సరాలైంది ముప్పై సంవత్సరాలైంది ఈ రకరకాల క్రైటీరియాతో ఏవో కొన్ని మ్యాచ్ అయినా కానీ అలాంటి సినిమాని ఎంపిక చేసుకోవడం జరుగుతుందండి మరి బాగుందండి సినిమాని సరే ఈ రోజున ఈ సినిమా అని ఎన్నుకుంటారు బట్ మీరు ఎన్నుకున్న సినిమాకి ఎంతో చరిత్ర ఉంటుంది ఆ చరిత్రని దాన్ని క్రోడీకరించి జనానికి ఆసక్తి కలిగించేటట్టు చేయటంలో ఎన్నో రకాల దశలు ఉంటాయి కదండి ఆ దశలన్నీ ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ మాకు ఆ సినిమాని ఎలా అందిస్తారో మీరు చెప్పాలి మంచి ప్రశ్న అడిగారండి మొదట్లోనే ఎందుకంటే అందరూ బయట నాకు ఎక్కడ కనపడినా గానీ శ్రోతలు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు 
మీరు అసలు వెనకాల ఎంత పని చేస్తుంటారండి ఇది ఈ వర్క్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అని ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తు అయినా కానీ ఒకసారి వివరంగా చెప్తానండి కొత్త శ్రోతల కోసం ఇలా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒకసారి ఈ సినిమా చెబుదాము అనుకోగానే విజయ్ గారు ఏం చేస్తానంటే తర్వాత మూడు దశలు ఉంటాయండి మీ ముందుకి ఈ కార్యక్రమం రావడానికి వెనకాల మూడు దశలు ఉంటాయి ఏమిటంటే కలెక్షన్ ముందు సెలెక్షన్ అయిపోతుంది సినిమా పేరు తర్వాత కలెక్షన్ ఆ తర్వాత ఎనాలసిస్ ఆ తర్వాత అరేంజ్మెంట్ అంటే ఒకసారి సినిమా పేరు అనుకోగానే సేకరణ అంటే విషయ సేకరణ దీని గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది కొన్ని పుస్తకాల్లో నుంచి అలాగే కొన్ని న్యూస్ పేపర్లో ఇంటర్వ్యూల్లో నుంచి లేదంటే టీవీ ఇంటర్వ్యూల్లో నుంచి ఇంకా ఇది కూడా సరిపోకపోతే గనక మన సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి మన మిత్రులకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేకరించడం ఒక దశ అండి అదంతా వచ్చాక బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కానీ దాంట్లో ఏది శ్రోతలకి అందించాలి ఏది అనవసరం ఏది అవసరం ఏది అనవసరం అనేది విశ్లేషణ అది అనాలసిస్ అనమాట అది కొంత టైం పడుతుంది ఇదంతా అయిపోయింది బాగానే ఉంది సినిమా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది ఏది చెప్పాలో ఏది చెప్పకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నాను దాని తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలి ఒక అరేంజ్మెంట్ లో లేకపోతే వినేటప్పుడు మీకు అంత శ్రావ్యంగా అనిపించదు ఏదో అక్కడక్కడ చెప్పినట్టు ఉంటుంది కానీ మీకు అది రిజిస్టర్ అవ్వదు అనమాట మీ మనసులో మీ మనసుల్లో అంటే శ్రోతల మనసుల్లో ఇది రిజిస్టర్ అవ్వడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ సేకరించిన సమాచారం అంతటిని నేను ఒక సరైనటువంటి క్రమంలో మీకు అందిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే శ్రోతలు ఎవరైనా మన కార్యక్రమంలో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయండి మొట్టమొదటిది చెప్పుకోండి చూద్దాం అంటే పేరు శ్రోతలను కనుక్కోమని అడుగుతున్నాము అది ఒక పది పన్నెండు నిమిషాలు నడుస్తుంది ఒక పాట ఉంటుంది దాని తర్వాత సినిమా కథ చాలా వరకు దాని తర్వాత వాణిజ్య ప్రకటనలు ఆ తర్వాత రెండు విభాగాలు ఉంటాయి అక్కడ ఎక్కువ సమాచారం అందించడం జరుగుతుంది ఏమిటంటే ముందుగా దర్శకుడు నిర్మాత నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ళందరూ ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు వెనకాల ఏమేమి మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి అది మూడవ విభాగం అండి చివరి విభాగంలో ఏంటంటే షూటింగ్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేయకపోతే పరిశీలిస్తూ ఉండండి సరిగ్గా మన ప్రోగ్రాం ఈ నాలుగు విభాగాల్లో ఒక క్రమ పద్ధతిలో వెళుతూ ఉంటుందండి ఈ క్రమ పద్ధతిలో వరసలో ఉండడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కరెక్ట్ గా అర్థమవుతున్నట్టు చాలా బాగున్నట్టు అనిపిస్తుందండి ఇది విజయ్ గారు ఇలాగా మీ ముందుకి మాట్లాడడానికి రాబోయే ముందు ఇలాగా నాలుగు దశల్లో దీనికోసం సంసిద్ధం అవ్వడం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేకరించడం ఇదంతా కొనసాగుతుందండి అమేజింగ్ అండి సో కిరణ్ ప్రభు గారు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగే ముందు మా శ్రోతలందరికీ సో కిరణ్ ప్రభు గారిని మీరు కూడా డైరెక్ట్ గా సందేహాలు ప్రశ్నలు అడగచ్చండి అలా సో కిరణ్ ప్రభు గారు ఇప్పుడు నా నుంచి ఒక ప్రశ్న అండి మీరు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఏకంగా అరవై సంవత్సరాల కింద సినిమాలు కూడా మాకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ప్రతి సినిమాలో కూడా మీరు కొన్ని సంఘటనల్ని కొన్ని కొన్ని సార్లు అయితే తేదీలు కొన్ని కొన్ని సార్లు అయితే ఏకంగా నిమిషాల దాకా కూడా ప్రిసైజ్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కోట్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది వాటి అథెంటిసిటీ ఎంత శాతం ఉంటుంది అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేసినప్పుడు ఆ అథెంటిసిటీని మీరు ఎలా రూడీ చేసుకుంటారండి ఓకే మీరు ప్రశ్న బాగానే ఉంది కానీ చాలా నన్ను ఇరుకులు కూడా పెట్టారు అంటే అసలు నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అవునా కాదని మీకు అనుమానంగా ఉంది అంతేనా అవునా అవునా మీ అథెంటిసిటీని నేను డౌట్ చేయట్లేదు బట్ మీరు అది ఎలా రుజువు చేసుకుంటారంటున్నాను నేను అంటే మీరు ఎలా ఎలాగంటే కళ్యాణ్ నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ లో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది 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 శాతం ఖచ్చితమైన సమాచారం అండి అది రూట్ చేసుకోవడానికి మీరన్నట్టుగా చాలా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు చాలా టిపికల్ క్వశ్చన్ కూడా అది ఏంటంటే చాలా వెనకాల ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించడమే కాకుండా ఆ ఎనాలసిస్ స్టేజ్ లోనండి ఒకదానికి ఒకదానికి పోల్చి చూడాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి పోల్చి చూసినప్పుడు ఒక ఎస్ఏ లో ఉన్నది ఇంకో బుక్ లో ఉండదు ఇంకో బుక్ లో ఉన్నది ఇంకో ఇంటర్వ్యూ లో ఉండదు దీనికి కారణం ఏమిటంటే ఇప్పుడు మా యాక్చువల్ గా సినిమాల గురించినటువంటి గ్రంథాలండి అంటే పేపర్ లో వచ్చే ఎస్ఏలు సినిమా పుస్తకాలు సినిమా మ్యాగజైన్స్ వదిలేస్తే సినిమా గురించినటువంటి పుస్తకాలు నైన్టీ నైన్టీ తర్వాత కొద్దిగా వచ్చినాయి టూ థౌజండ్ తర్వాత కొంచెం బాగానే వచ్చినాయి అంతకుముందు అసలు సినిమా గురించిన పుస్తకాలు లేవండి సినిమా రంగం గురించి ఓన్లీ మ్యాగజైన్స్ తప్ప వీటిలో ఏమైందంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో సినిమా గురించి ఏదో ఒక తీది రాయడం మిగతా వాళ్ళందరూ దాన్ని కొనసాగించడం దానికి మళ్ళా వెరిఫై చేసుకునేటటువంటి రిసోర్సెస్ లేకపోయి ఉండొచ్చు లేకుంటే చదివే వాళ్ళల్లో ఆ ఏముందలే పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకుంటారులే అని కూడా అనుకుని ఉండొచ్చు వీటి వల
మీరు ఒక ఎస్ఏను రెండో ఎస్ఏను లేదా ఇంకో పుస్తకంలో చదివితే విరుద్ధమైన సమాచారం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే వికీపీడియాకి వెళ్తే ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఆథెంటిసిటీ ఉన్న సమాచారం కనపడుతుంది ఒకసారి వికీపీడియాలో రాశారు జంధ్యాల డైరెక్టర్ గారు జంధ్యాల జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు అబ్బాయిని రాశారు వాటిని ఎవరు కాదనలేరు అంటే వాళ్ళ తప్పు కాదండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆథెంటిసిటీని అందరూ కూడా కరెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అనుకోకపోవడం వల్ల ఆ ఈ సినిమానే కదా సినిమా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇస్తే ఏముంది అని అనుకోవడం వల్ల అది జరుగుతుంది నేనేం చేస్తానంటే సాధారణంగా వీటిని ఈ ఎస్ఏస్ ని ఇంటర్వ్యూల్ ని వీటిని కంపేర్ చేయడం అనుమానం వచ్చిన చోట ఇంకా అనుమానం వస్తే కనుక ఆ సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం చేసి నేను నూటికి నూరు శాతం అనుకుంటే అప్పుడు కానీ మీ ముందుకు తీసుకురానండి ఇంతవరకు అయితే ఈ సంవత్సరంలో ఎక్కడా తప్పు చెప్పలేదండి ఒక్కరోజు మాత్రం పొరపాటు జరిగింది దానికి మళ్ళా ఆ తర్వాత వారం కూడా నేను కరెక్షన్ చెప్పాను ఎవరంటే భారతి వాసు అంటే పి వాసు భారతి రాజ అని ఒక పుస్తకంలో రాశారు నేను దాన్ని మళ్ళా క్రాస్ చెక్ చేసేటటువంటి ఆ అనుమానం రాలేదు కానీ నిజంగా భారతి వాసు అంటే వాసు సంతాన భారతి కాంబినేషన్ అని మన శ్రోత ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పారు తర్వాత నేను క్రాస్ చెక్ చేస్తే నేను చెప్పింది పొరపాటు అని జరిగింది అది ఒక్కటి తప్ప ఈ సంవత్సరంలో ఎక్కడ అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అనేది రాలేదండి ఇంకా మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను దీనికి ఈ ఆథెంటిసిటీని ఎలాగా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను అనడానికి చెప్పండి మన దేశం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా గురించి చెబుదాం అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించినటువంటి హిస్టరీ ఉన్న రెండు మూడు పుస్తకాలు చదువుతుంటే నలభై ఏడులో ఆయన బిఏ పాస్ అయ్యారు ఆ తర్వాత నెల రోజులకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన ఫోటోలు తీసుకున్నారు అని ఉంది మన దేశం సినిమా చూస్తే నలభై తొమ్మిది చివరిలో విడుదలైంది అంటే ఈ నలభై ఏడులు మధ్యలోనే ఆయన ఫోటోలు తీసుకుంటే నలభై తొమ్మిది చివరి వరకు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి ఎక్కడున్నారు ఏం జరిగింది అది ఎక్కడ వివరంగా రాయలేదు అప్పుడు ఆ మన దేశం ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణవేణి గారు ఆవిడికి ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆవిడ నంబర్ పట్టుకుని ఆవిడికి ఫోన్ చేసి అమ్మా ఏమైంది అంటే ఆవిడ చెప్పారు ఆయన నలభై ఎనిమిదిలోనే వచ్చారు కానీ మా సినిమా ఆలస్యమైంది షూటింగ్ అంతాను అది స్వాతంత్రోద్యమం కథ మౌలాన ఇలా అయింది అందుకని అది నలభై తొమ్మిదిలో రిలీజ్ అయింది ఆయన రావడం మాత్రం నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చారని ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు నలభై ఎనిమిది మిడిల్ లో వెళ్లారు అన్న విషయం స్పష్టంగా చాలా చోట్ల లేదండి నాకు నేను చూసిన చోట అది ఎక్కడ స్పష్టంగా లేదు వేగ్ గా రాశారు ఆయన బియ్య అవగానే నాటకాలు వేశారు వెళ్లారని కానీ అది ఒక ఉదాహరణ ఇంకో ఉదాహరణ ఏంటంటే పాతాళ్ల బైరవ సినిమా గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి ఐదున జరిగింది అని ఉంది అది తప్పు ఆ తప్పు నాకు ఎలా తెలిసిందంటే పాతాళ్ల బైరవ సినిమా షావుకారు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక షావుకారు సినిమా సరిగ్గా ఆడకపోయేసరికి అప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు పాతాళ భైరవి తీద్దాం అనుకున్నారు అంటే ఏమిటి షావుకారు సినిమా విడుదలయ్యాక పాతాళ భైరవి మొదలై ఉండాలి కదా అవును షావుకారు సినిమా విడుదలైంది ఫిబ్రవరి ఏడున మరి ఫిబ్రవరి ఐదున పాతాళ భైరవి ఎలా మొదలవుతుంది ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు ఏ పుస్తకం చూసినా ఫిబ్రవరి ఐదు అని ఉంటుంది సరే అది అంటే అది తప్పు అది ఎవరో ఒకళ్ళ తప్పు రాసే అది మళ్ళీ కంటిన్యూ జరిగి ఉంటుంది మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని ఎవరు చెప్తారు దీనికి పాతాళ బైర సినిమా ఎప్పుడు మొదలైంది అనేది ఎవరు గుర్తుంటుంది అప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికలు వెళ్ళి మళ్ళా చెప్తాను మీకు ఆ సినిమా పత్రిక నా దగ్గరికి ఎలా వచ్చినాయో ఆ పత్రికల్లో ముహూర్తాలు స్టూడియో సమాచారం అప్పట్లో ఈ సినిమా రంగం ఇవి లేవండి అప్పట్లో వెండి తెర అని ఒక పత్రిక ఉండేది కినిమా అని ఇంకోటి ఉండేది ఆ పత్రికల్లో వెరిఫై చేస్తే అప్పుడు తెలిసింది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ లోనే మేలోనో మొదలైందని అట్లా అది చెప్పడం జరిగింది ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇంకోటి ఎందుకు ఇంత శ్రమ తీసుకోవడం ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్పడం అంటే మీరు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఆర్కైవ్స్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వినొచ్చు విని మళ్ళా నన్ను అడుగుతూ ఏమిటండి ఇలా చెప్పారని అది మళ్ళీ మన మీద మనకు క్రెడిబిలిటీ అంటూ ఉండాలి కదా అవునండి అవును అందుకని కాబట్టి నాకు చాలా ఒక నన్ను తరచే ప్రశ్న ఒకటి అడుగుతానండి సో ఇటువంటి మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేయటం అనేది మీరు ప్రధానంగా ఒక కవి రచయిత కౌంది మాస పత్రికని క్రమం తప్పకుండా రిలీజ్ చేస్తూ రచన రంగంలో కొనసాగుతున్న వ్యక్తి మీరు మరి రేడియో కార్యక్రమాల కోసం ఏదో మూడేళ్ల కింద ప్రారంభం అయితే రీసెర్చ్ చేస్తే వచ్చే నాలెడ్జ్ కాదు దీన్ని ఇంత సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి అంటే మీతో ప్రాబబ్లీ సినిమా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు సినిమా చట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారని నాకు ఒక గట్టి నమ్మకం సో మీ ఆసక్తి గురించి అసలు మీ మీరు ఈ సినిమా రంగం ఈ ఈ సంబంధం గురించి మాకు కొంచెం చెప్పండి అట్లా వెళ్ళారా
ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి బాగా చిన్నప్పుడు అంటే దాదాపుగా ఇప్పుడు నలభై నలభై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఏముండేవండి ఓన్లీ రేడియో ఒకటే ఉండేది రేడియో వినాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులో రేడియోలో మనకి బాగా ఆకర్షించేది సినిమా పాటలు అందువల్ల సినిమా చూడడానికి ఏమి మా ఊరు దగ్గరలో బాగా పల్లెటూరు అండి సినిమా హాళ్ళే ఉండే కాదు సినిమా హాళ్ళు లేవు కాబట్టి మనకున్నటువంటిది రేడియో ఒకటే వినడం సినిమా పాటలు ఆ తర్వాత హై స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మా ఊరికి దగ్గరలో ఒక టెంపరీ అండ్ టూరింగ్ టాకీస్ అండి ఒక టెంట్ వేసే హాల్లో లాంటిది ఒకటి వచ్చింది అనమాట ఈ సినిమా పాటలు విని విని ఈ సినిమా పాటలు సినిమాలో చూస్తే ఎలా ఉంటాయని నా ఆరో తరగతిలోనూ ఏడో తరగతిలోనూ మొట్టమొదటిసారి సినిమా చూశానండి ఆ సినిమా చూడడం ఈ పాటలు వినడం ఇంకొకటి ఏంటంటే మా చిన్న పల్లెటూళ్ళలో ఎవరు సినిమా చూసి వచ్చినా వాళ్ళు పాటల పుస్తకం కొనుక్కొచ్చేవాళ్ళు పాటల పుస్తకాలను ఉండే ఇప్పట్లో చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు మరి మీకు కూడా గుర్తుందో లేదో ఆ పాటల పుస్తకాలు ఎవరు కొనుక్కొచ్చినా ఊళ్ళో అందరూ చదివే చివరికి నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు సో నేను ఆ సినిమా పాటలన్నీ చదవడం వాటిలో సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరున్నారు అనేది ఏమి తెలియని రోజుల్లో ఊరికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉండేది మొట్టమొదటిసారి ఏం చేశానంటే నేను కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు ఈ సినిమా పాటల మీద ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యయనం వీటితోటి ఒక ఒక ఉపన్యాసం చెప్పానండి నేను బీఎస్సీ చదువుకునేటప్పుడు సినిమా పాటల్లో సాహిత్య పిలువలు ఉన్నాయా అనే దాని మీద ఒకసారి నేను ఒక అరగంట నలభై ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాను ఇంకా నాకు అప్పుడు పదహారు పదిహేడేళ్లు ఉంటాయండి అది అది ఒక రెండు వందల మంది విన్నారు విని అందరూ చాలా బాగా చెప్పేవరా అన్నారు అప్పుడు నన్ను సో అప్పుడు నాకు ఓకే పర్వాలేదు మనకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం ఎనాలసిస్ చేసి చెప్పొచ్చు అని అనిపించింది ఇంకా తర్వాత సినిమా పుస్తకాలు చదవడం అది వెనకాల ఉండడం జరిగింది సరిగ్గా అప్పుడు మనం రేడియో ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా డిఫైన్ చేసుకోవడం అండి లేకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్యుములేషన్ అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అనమాట ఇంకొక ప్రశ్న అండి మీకు నా వైపు నుంచి నేను నా అడిగే ప్రశ్న అడిగేసి ఇంకా కాలేజ్ కోసం వదులుతాను ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ రేడియో ప్రోగ్రాములు వింటున్నప్పుడు కానీ ఈ సినిమా పుస్తకాలు ఇలా మెదడు పొరల్లో అలా సంక్షిప్తం అయిపోతున్నప్పుడు కానీ నాలెడ్జ్ ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఎప్పుడైనా నేను రేడియో ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను వివరాలు చెప్తానని ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి అనుకున్నానండి అస్సలు అనుకోలేదండి మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి అస్సలు అంటే రకరకాల పనులు చేశాను పనులు అంటే మామూలు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ లలిత కళల్లో టీవీకి నాటకాలు రాశాను అలాగే రేడియోకి నాటకాలు రాశాను రేడియో నాటకాల్లో వేశాను ఇప్పుడో చిన్నప్పుడు అలాగే పత్రికల్లో కథలు కవితలు ఇవన్నీ రాశాను కానీ రేడియో కార్యక్రమం చేస్తానని కానీ రేడియో కార్యక్రమంలో ఇలాగ సినిమాల గురించి ఇంత వివరంగా చెబుతానని కానీ అస్సలు ఎప్పుడు కళలో కూడా ఊహించలేదండి నెవర్ నెవర్ ఇమాజిన్ అసలు అసలు నేను అంటే మామూలుగా సభల్లో మాట్లాడడం లేకపోతే సమావేశాల్లో మాట్లాడడం ఏదో ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అది అలవాటు ఉంది కానీండి ఇలాగా గంటల తరబడి రేడియోలో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడతానని దాన్ని శ్రోతలు ఇంత చక్కగా ఆసక్తితోటి వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారని కూడా అసలు ఎప్పుడు ఊహించలేదండి ఒకవేళ ఏంటి కిరణ్ ప్రభ గారి వాళ్ళ సినిమా కార్యక్రమాలు సినిమా గురించి చెప్తారనుకుంటే ఆయన వేరే కబుర్లు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్న ప్రేక్షకులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఇవాళ మనం ఈ వారం సినిమాలో ఈ వారం కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం కిరణ్ ప్రభ గారితో సో కిరణ్ ప్రభ గారు ఇప్పుడు ఇంత చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు మరొక చిలిపి ప్రశ్న అడగాలుంది నాకు ఇప్పుడు ఈ వారం సినిమా ఇంత ఇష్టంగా మీరు చేస్తున్నారు కదా ఇది కేవలం కాలక్షేపానికే అని అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం వల్ల ఏదైనా ఉపయోగం ఉందని అనుకుంటున్నారా మీరు మీరన్నీ చాలా ఎలా చెప్తున్నా అంటే నన్ను స్పాట్ లో పెట్టడం అంటారు చూడండి అలా అడుగుతున్నారు మీరు ఓకే చెప్తానండి దీనివల్ల ఉపయోగం అంటే కళ్యాణ్ నిజంగా నేను ది ఒక్కొక్క సినిమా గురించి స్టడీ చేసేటప్పుడు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించేటప్పుడు కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే రెండు మూడు రకాలుగా చూడొచ్చు ఆ ఏముందలే ఆఫ్టర్ ఆల్ సినిమా విశేషాలే కదా ఆ సినిమా ఎవరో తీశారో మనం చూసాం మనం ఏదో ఆ రోజుల్లో అయితే పావల అర్ధ రూపాయి పెట్టి చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడైతే మహా అయితే రెండు వందలు మూడు వందలు పెట్టి ఇండియాలో చూస్తున్నారు మనం కూడా పది డాలర్లు పెట్టి చూస్తున్నాం అవగానే దాని అటు ఇటు తేల్చేసి వచ్చేస్తాం దీని గురించి ఇంత చదవాలా అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఈ విజయవంతమైన సినిమాలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఆడిన సినిమాలు వెనకాల ఏముంది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు ఓహో ఏ పనైనా కానీ ఎన్నో అవరోధాలు ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటే కానీ వాటిని అధిగమిస్తే కాని విజయం రాదు ఆ దృష్టిలో చూస్తేనండి చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది నాకే అనిపించేది అందుకని చాలా మంది కూడా ఈ కార్యక్రమం విన్నవాళ్ళు చెప్పింది ఏ
అనే విషయం తెలుస్తోందండి అని చెబుతున్నారు నేను చదివినప్పుడు కూడా నాకు కూడా చాలా సార్లు ఐ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండి ఈ ఓ ఇంత కష్టపడ్డారా వీళ్ళు మాయాబజార్ సినిమా ఆ బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఇన్ని సంవత్సరాలని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఆ దర్శకుడు ఆ సినిమా తీద్దాం అనుకుని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాక నువ్వు మానేసే అని చెబితే ఆయన మూడు నెలల పాటు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవడం అసలు సినిమా మొదలవుతుందా లేదా అనుకోవడం కేవలం సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ఆయన కమిట్మెంట్ కోసమని ఆయన ఉన్నటువంటి కొన్ని కన్విక్షన్స్ ను కూడా ఆయన రాజీ పడ్డం ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటేనండి మనం ఎలా ఉంటుందంటే లైఫ్ లో మనం మన మనకెదురైన సందర్భాల్లో కూడా ఇలాంటి వాటిని ఎలా అధిగమించు అధిగమించవచ్చు అనేటటువంటి కోణంలో కూడా చూడొచ్చు అలా చూస్తే ఈ కార్యక్రమ ఉపయోగం చాలా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు నిజంగా నాకు కూడా అనిపించిందండి అంత ఉపయోగం గాను ఇంకొకటి ఏంటంటే పోని ఇంత ఎనాలిసిస్ అవసరం లేదు అనుకున్నా కానీ కనీసం ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఏదో ముప్పై సంవత్సరాలు కదా మీరే అన్నారు ఆ అభిలాష సినిమా చెబుతుంటే నాకు మళ్ళా చిరంజీవి రోజులు గుర్తొచ్చినాయండి అని చాలా మంది నాకు కూడా ఈ చూస్తుంటే ఒకసారి ఆ రోజులు గుర్తొస్తే ఈ సినిమాతో ఉన్నటువంటి ఆ రోజు జ్ఞాపకాలు అది ఒక విధమైన మానసికమైన ఆహ్లాదం ఆనందం ఈ రెండు రకాలుగా కూడా ఖచ్చితంగా ఇది ఉపయోగం ఉంటుందని అనుకుంటున్నానండి అది ఉపయోగం ఉందండి నేను కావాలని ఆ ప్రశ్న అడిగాను ఎందుకంటే నాస్టాలజీ అనేది కేవలం సినిమాలకే కాదు మీరు చెప్పిన నెరేష్ నెరేటివ్స్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు రిలేట్ చేసుకుని ఆ రోజులకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందుకనే నెరేటివ్ తో పాటు ఆ వ్యక్తులు నటులు వాళ్ళని ఎదుగు మనం ఎదుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద మన అభిమానం ప్లస్ ఆ చిత్రాలకి సంబంధించి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మరోసారి అవి జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి కిరణ్ ప్రభా గారు థ్యాంక్స్ అండి ఇక కరెక్ట్ గా అదే అదేనండి నేను కూడా అనుకుంది ఏంటంటే కేవలం ఏదో ఊసిపోకు చెప్పడం కాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటాయి అనేటటువంటి యాంగిల్ లో నేను తీసుకుంటున్నాను శ్రోతలు కూడా అది అడుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను సో కిరణ్ బాబు గారు ఇప్పుడు కొంతమంది శ్రోతలు మనతో లైన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం విజయ్ గారు మీరు అడుగుతున్నారా లేదా నాకు ప్రశ్న ఉంది కిరణ్ బాబు గారికి నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను కిరణ్ ప్రభా గారు ఇదంతా ఒక ఎత్తు అండి నాలెడ్జ్ పంచుకోవడం అదంతా ఒక ఎత్తు బట్ ఈ ఏడాది ప్రయాణంలో మీరు ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వెన్నెల కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్న కిరణ్ ప్రభా గారు కనిపించినప్పుడు మన శ్రోతల రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది మీకేమైనా ఏదైనా అనుభవాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి ఓ చాలానండి నేను బేయరియాలో గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నా గాని ఈ సంవత్సరంగా అంటే మన కార్యక్రమం మొదలైన దగ్గరించి బయటకు వెళ్తే ఎదురయ్యేటటువంటి అనుభవాలు అంతకు ముందు అనుభవాల కంటే చాలా భిన్నమైనాయండి చాలా మంది అఫ్ కోర్స్ చూసిన కనపడిన వాళ్ళందరూ ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా చేస్తారు ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉంటారు అందరూ కూడా చాలా మంది ఏమిటంటే మీరు ఏ రోజు సినిమా చెప్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆ సినిమా చూస్తాం యూట్యూబ్ లో మళ్ళా అని లేకుంటే ఇలా వివరంగా ఉంటాయని ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటాయని ఇలాంటివి చాలా మంది చెప్పారండి దట్ దట్ అది కూడా మనకేంటంటే బూస్టప్ ఉంటుంది ఓ మనం మనం చెప్పిన కార్యక్రమం శ్రోతలు కరెక్ట్ గా వెళ్తోంది అని ఇంకో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు శ్రోతలు కాల్స్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఒక కాల్ తీసుకున్నాక చెప్తానండి ఈ ఈ అభిమానులు వాళ్ళతో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఒకటి చెప్తాను ఇంకో ఇద్దరు కాల్స్ కాలర్స్ తోటి మాట్లాడాక ఆ విషయం చెప్తాను హలో నమస్తే మీ పేరు హలో నేను విమల్ మాట్లాడుతున్నానండి చెప్పండి నమస్తే విమల్ గారు యాభై రెండు వారాలే వస్తున్నాయి ఇది ఒక్క వారం కూడా మిస్ అయిపోకుండా చూసిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఉందా అంటే అసలు వెన్నెల ప్రోగ్రామ్ దాని గురించి ఎట్లాగా కాచుకొని కూర్చొని చూడ్డానికి ఇచ్చేస్తాను అన్నమాట థ్యాంక్ యూ విమల గారు ఆ తర్వాత ఏమో మీరు చెప్పారు కదా దీని వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని అసలు ఆ మామూలు ప్రేక్షకులకు వివరాలు తెలుస్తాయి అదంతా వేరే సంగతి కానీ కొత్తగా సినిమాలు తీయబోయే వాళ్ళు కూడా సినిమా ఏదో ఆరాట పడిపోయి ఉత్సాహపడిపోయి తీసుకున్నా దాని వెనకాల కష్ట నష్టాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అని తెలుసుకుని ఆలోచించి కొంచెం జాగ్రత్తగా దిగే ముందు లుక్ బిఫోర్ లీప్ అంటారే అట్లాగే ఆలోచించడానికి కూడా అవకాశం ఉంది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు విమల్ గారు నిజంగా జరిగింది కూడా నా దగ్గర పనిచేసే కుర్రాడు ఒక అతను ఇండియా వెళ్ళిపోయి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరదాని వెళ్ళాడు అనుకోండి అతను వెళ్ళబోయే ముందు చెప్పాను అతను చెప్పాడు మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని వింటూ ఉంటానండి వింటుంటే ఈ కష్ట నష్టాలు తెలుస్తుంటాయి జాగ్రత్తగా ఉంటాను వెళ్ళాడు ఇండియాలో అతను ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ట్రై చేస్తున్నాడండి మీరు అన్న కోణంలోనే అతను నా కార్యక్రమాలు చెప్పింది మీ ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందో మీరు ఎట్లా దాని దాని గురించి ఎట్లా సహకరిస్తున్నారో చెప్పిన ఆ వివరాలు కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి అసలు యాక్చువల్ గా ఆ రోజు మీరు చెప్పారు కదా సెలక్షన్ కలెక్షన్ అండ్ ఆ తర్వాత
అదే సార్ ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలని ఎలకాలం ఉండాలని మేము ఎప్పుడు ఇలా వింటూ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో నమస్తే ఎవరిని మాట్లాడేది మాట్లాడండి కిరణ్ ప్రభు గారు లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే కిరణ్ ప్రభు గారు నేను నీలో వస్తుంది బాగున్నారా నమస్కారం అండి బాగున్నానండి నీలో వస్తుంది సార్ నీలోస్తా నీలో వస్తాలి గారు బాగున్నారా చాలా బాగున్నానండి మీ ప్రోగ్రామ్ వినడం నాకు నిజంగా విమల గారు అన్నట్లు మండే తర్వాత ట్యూస్డే ఎప్పుడు వస్తుందో అని వెయిట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది నిన్న నేను చాలా కంగారు పడిపోయాను ఫైవ్ మినిట్స్ నేను అనుకున్నాను అయిపోయింది ట్యూస్డే మీ ప్రోగ్రామ్ మిస్ అయ్యారని మనస్ఫూర్తిగా గుర్తొచ్చింది ఈ రోజు ఇంకా సోమవారం అని మీ తెలుగు కానీ మీరు మాట్లాడే మాటే కానీ మన ఇంగ్లీష్ డామినెన్స్ లేకుండా ఇప్పుడు నేనన్నా నేను అంటున్నానే నేనే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నాను అట్లా కాకుండా ప్యూర్ గా అచ్చంగా తెలుగు పదాలు ఎట్లా మాట్లాడాలి ఉచ్చారంతో సహా మీరు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుందండి కొన్ని విషయాలు అసలుకి తెలియనే తెలియదు చాలా మంది అన్నట్టు మీరు చెప్పి ఏ పిక్చర్ గురించి మాట్లాడతారో దాన్ని చూడాలని ఒక ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది అనమాట మీరు చెప్పే దాని గురించి వస్తే సో తెలుగు చెప్పాలంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది కిరణ్ ప్రభు గారు మీ ప్రోగ్రామ్ మీ గురించి నాకు ఇంతవరకు తెలియజ చూపిస్తాను ఆ రోజు నేను వాస్తు చేసేసినట్లు ఆ తర్వాత మీ గురించి నేను ఆన్లైన్ లో చూడడం అవన్నీ చూస్తాను బట్ ఒక విషయం సార్ మీరు ఎక్కడ బే ఏరియాలో ఉంటారో ఎక్కడ ఉంటారు సార్ ఇక్కడేనండి హార్ట్ ఆఫ్ ది బే ఏరియా సో కిరణ్ ప్రభు గారితో మా ఈ కబుర్లు మీ కబుర్లు ఈ ముచ్చట్లు సాగుతూనే ఉంటాయి రెస్ట్ ఆఫ్ ది అవర్ సో మీకు కనుక ప్రశ్నలు సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు ఏమైనా సరే షేర్ చేసుకోవచ్చు మా విజయ్ గారు మీరు కిరణ్ ప్రభు గారిని అడగాలన్నారు అవునండి మరి మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీకు బాగా బాగా నచ్చి అరే ఇది చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా కొత్తగా నేర్చుకున్నానే అన్న ఒక ఏదైనా ఒక చిత్రం మిమ్మల్ని మీకు బాగా నచ్చి ఛాలెంజ్ చేసిన ఒక చిత్రం ఏదైనా ఉందా అండ్ ఓవరాల్ సరే మా ఎక్సైట్మెంట్ పక్కన పెడితే మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంది ఈ రెండు ప్రశ్నలు మీరు చెప్పాలి కిరణ్ ప్రభా గారు ఉన్నాయండి సినిమాలు చాలా నేను బాగా ఎక్సైట్ అయిందంటే మాయా బజార్ సినిమానండి అది చూడడం దానికి దాని విజయం గురించి తెలుసుకోవడం వేరును దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కథలు చదువుతున్నప్పుడు మాయా బజార్ గురించి రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో ఎగ్జైటెడ్ ఇంకా విపరీతంగా నన్ను కదిలించిన సినిమా దానవీర సూరకర్ణ అండి చెప్పాను కదా ఇప్పటి కూడా ఆ సినిమా ఆయన ఎలా తీశారో ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ సినిమా చదువుతున్నప్పుడు మాత్రం నిజంగా ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆవహిస్తూ ఉంటారనమాట వెరీ గుడ్ సో కిరణ్ బాబు గారు మనకి కొంతమంది శ్రోతల లైన్ లో ఉన్నారండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సో కిరణ్ బాబు గారు అయితే నా ప్రశ్న ఒకటి ఉందండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఆ ప్రశ్నకి వెళ్ళబోయే ముందు విజయ్ గారు రెడ్డి గారు చూడండి ఏది అభిమానుల్లో ఎవరైనా మీకు ఉన్నారని ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఎవరికి తెలియదు అనమాట అది చెప్పండి చెప్పాక మీ ప్రశ్న తీసుకుంటాను కళ్యాణ్ తప్పకుండా తప్పకుండా ఈ శంకరాభరణం రెండో ఎపిసోడ్ అయ్యాక అది యాక్చువల్ గా రెండో ఎపిసోడ్ నేను ఫ్రెష్నో లో ఉన్నానండి అప్పుడు ఆ ఫ్రెష్నో నుంచి చేశాను ఆ రెండో ఎపిసోడ్ ని అది అవ్వగానే నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చి ఆయన చెప్పారు ఆ విషయం తర్వాత చెప్తాను ఎవరు ఫోన్ చేశారన్నది ఆ శంకరాభరణం ప్రివ్యూ జరిగే రోజున అంటే శంకరాభరణం ఇంకా విడుదల కావడానికి ముందు సినిమా ప్రముఖులందరినీ పిలిచి ప్రివ్యూ చూపించారు ఆ చూపించినప్పుడు ఓ కుర్రాడు ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటాయి అతను తెర ముందుకెళ్ళి ఓ అటు ఇటు హడావిడిగా తిరుగుతున్నట తిరుగుతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఎంతసేపు ఆ కుర్రాడిని తీసుకొచ్చి వెనకాల కూర్చోబెట్టడం వాడు మళ్ళా వెళ్ళిపోయి తెర ముందంతా హడావిడి చేయడం ఇలా ఉందట ఇంకో చిన్న పిల్ల అంటే ఆ కుర్రాడి కంటే ఒక నా రెండు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు చిన్న అమ్మాయి అంటే ఒక ఐదారేళ్లు ఉంటాయి ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి చూసి కుర్రాడిని ఏమిటి ఇలా తిరుగుతున్నాడు అనుకుందట ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు అయ్యారు అయ్యాక వాళ్ళు ఎప్పుడో శంకరాభరణం గురించి మాట్లాడుకుంటూ నేను చిన్నప్పుడు ప్రివ్యూకి వెళ్ళాలంటే అయ్యో నేను వచ్చానే అందట ఈ అమ్మాయి అయ్యో నేను వచ్చానప్పుడు తెర ముందు పరిగెత్తాను చూడు అన్నట్టు ఓ నువ్వే నా పరిగెత్తింది అప్పుడు నేను నిన్ను చూశానంది ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే మన ప్రముఖ నటీమణి శ్రీమతి జమురు గారు అబ్బాయి వంశీ గారు డాక్టర్ వంశీ గారు ఆ అమ్మాయి ఎవరంటే వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు తమ్ముడు గారు అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు ఆయన ఫోన్ చేసి వంశీ గారు ఇలా జరిగిందండి ఈ ఎపిసోడ్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను శంకరాభరణం అనగానే నాకు అలా చిన్నప్పుడే ఇది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అలాగే వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు అందులోని పాటలను ఎంతగా అభిమానించేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే ఆయన భార్
ఇవన్నీ మీకు చెబుదాం అనుకున్నాను అని కార్యక్రమం అయ్యాక ఆయన ఫోన్ చేశారు ఫోన్ దొరక్క అది దట్స్ ఎ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాకు ఇందాక విజయ్ గారు అన్న ఆ ఫ్రేజ్ కరెక్ట్ అండి మీ ప్రోగ్రామ్ ని వర్ణించాలి అంటే అరటి పండు ఓల్చి నోట్ లో పెట్టినట్టు మీరు డిస్క్రైబ్ చేస్తారు చాలా క్లియర్ గా సో ఈ క్వాలిటీ అనేది మీకు అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిందా లేదా మీరు చిన్నప్పుడు ఎవరి దగ్గర మీ అమ్మమ్మ అవ్వచ్చు మీ టీచర్స్ అవ్వచ్చు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్న క్వాలిటీయా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి మీరు చెప్పే తీరు మీరు అన్ని ఇలాగే ఇరుకును పెట్టే ప్రశ్నలు వేస్తారు కళ్యాణ్ ఇలా చెప్పడం అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి టీచింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి దానికి ఒక కారణం ఉంది మా మా నాకు ఇద్దరు అక్కలు ఒక అన్నయ్య వాళ్ళు ముగ్గురు టీచర్సు ముగ్గురు వాళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా అంటే మొత్తం మన పైన నాలుగురు టీచర్సే మా ఫ్యామిలీలో వాళ్లతో పాటు స్కూల్కి వెళ్ళడం వాళ్ళు పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు వినడం లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ట్యూషన్కి వచ్చే పిల్లల్ని చూడడం దాంతో ఎందుకో నాకు తెలియకుండా చిన్నప్పటి నుంచి టీచింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది అఫ్కోర్స్ నేను ఆ టీచింగ్ వైపు వెళ్ళలేకపోయాను కాకపోతే హైదరాబాద్ లో ఉండగా మిత్రుడు ఒక అతను బలవంతం చేసి నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు బాగుంటుంది నువ్వు మా అమ్మకి ట్యూషన్ చెప్పాను అండి ఇదంతా ఎప్పుడు ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం అండి వద్దు బాబు వదిలేసే నేను ఏదో కవిత్వం రాసుకుంటున్నానంటే ఆయన బలవంతాన నన్ను వాళ్ళ టెన్త్ క్లాస్ చదివే అమ్మాయి నా దగ్గర పంపించాడు ట్యూషన్ చెప్పడానికి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ఏదైనా పని చేయి తెలుసుకుంటే కనుక తరోగా దాన్ని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి గానీ ఆ పని మొదలు పెట్టడం అనేది అలవాటు లేదు అలాగే ఏదో చదివి అమ్మాయికి చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఆ అమ్మాయితో పాటుగా ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళని పికప్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి బయట నుంచి వింటూ వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక ఆవిడ అన్నారు బాబు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు నాకు తెలియదు కానీ వినబుద్ధి అవుతుంది అన్నారు ఓహో నేను ఇలా చెబుతుంటే వేరే వాళ్ళకి వినబుద్ధి అవుతుందా అన్నది అప్పుడు అక్కడ కొంచెం బ్రెయిన్ లో పడింది మరి తర్వాత దానికోసం అంటే నేను ప్రత్యేకంగా కృషి ఏమి చేయలేదండి ఆ కొన్నాళ్ళు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళకి హృదయానికి హత్తుకునేలాగా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా గానీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ అన్ని చెప్పాను అనమాట బహుశా మరి అది ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది ఏమోనండి నాకైతే తెలియదు మీరు అంటున్నారు కాబట్టి కానీ గారు ఇందాక నేను రెండు ప్రశ్నలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అడిగాను అడిగినప్పుడు అయితే ఇంకొక ప్రశ్న మధ్యలో మిస్ అయిపోయినట్టుంది మా అందరి ఎక్సైట్మెంట్ పక్కన పెడితే ఈ కార్యక్రమం పట్ల అసలు మీ స్పందన ఎలా ఉంటుంది మీ ఎక్సైట్మెంట్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి దానికి కాంతి గారు అసలు హెల్ప్ ఎలా ఉంటుంది ముందు అది చెప్పండి నాకు అయ్యో ఉంటుందండి చాలా సహకారం ఉంటుంది మన ఏమండి మన ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాక్యం ఉంది కదా ఏ మగవాడి విజయం వెనక అయినా ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అని తప్పనిసరిగా ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా ఇంత ప్రతి వారం కూడా ఫలవంతంగా అందరినీ ఆకర్షించేలాగా తయారవుతుందంటే వెనకాల తప్పనిసరిగా శ్రీమతి కాంతికిరణ్ గారి కృషి చాలా ఉంటుంది ఆవిడ నా కోసం వీటన్నిటినీ సమాచారాన్ని సేకరించి పెట్టడం గాని ఏవైనా పాటలు కావాలన్నా ఇంటర్వ్యూలు కావాలన్నా పాయింట్లు రాసి పెట్టడం గాని క్రాస్ రిఫరెన్స్ చేయడం గాని అన్నిటిలోనూ దాదాపుగా ఇద్దరం చిరు సగం పంచుకుంటూ చేస్తూ ఉంటామండి అందుకని ఖచ్చితంగా ఆవిడ పాత్ర కూడా దీనిలో ఉంది అండ్ కిరణ్ బాబు గారు మీ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక సంవత్సరం చాలా సాఫీగా గడిచిపోయింది మా సైడ్ నుంచి అయితే మేము ఏమి అడగట్లేదు బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఆయన మీరు ఎప్పుడు కొత్త ఏదో కొత్తదనం తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు సో ఈ రెండో సంవత్సరంలో ఈ ఈ వారం సినిమా కార్యక్రమంలో మీరు ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా లేదా ఇలాగే ఉంటుంది కంటిన్యూ అవుతుందా చేద్దామండి తప్పనిసరిగా నేను యాక్చువల్ గా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఓకే వారానికి ఒక సినిమా అనుకున్నాను వేరే ఛానల్లో నేను వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మన ఛానల్లో సినిమాల గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఒక రెండు మూడు వారాలు అయ్యాక అనిపించింది ర్యాండమ్ గా తీసుకునే కంటే ఒక వారం కొత్త సినిమా ఒక వారం పాత సినిమా అలా మారుస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది ఏమిటంటే వినే వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు అరవై ఏళ్ళ సీక్రతం సినిమాలేనా అని కాకుండా మనం సితార అభిలాష ఇట్లా కొత్త కొత్త సినిమాల గురించి కూడా కళ్ళు ఇలాంటి సినిమాల గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం అట్లా చేద్దాం అనేది ఒక నాలుగైదు వారాల తర్వాత అనిపించిందండి దాన్ని మనం అనుసరించాం అట్లాగే ఈ సంవత్సరం ఏమనుకుంటున్నానంటే మన అంటే శ్రోతల యొక్క స్పందనను చూసి అలాగే మనకి ఎంతవరకు వీలవుతుందో దాన్ని బట్టి మధ్య మధ్యలో ఈ నెలకు ఒక వారం అయినా కానీ ఏమైనా ఒక వ్యక్తి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందామా అని ఉంది ఆ వ్యక్తి కూడా ఏమిటంటే మనకి తెలిసినట్టుగా చాలా ప్రముఖులైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు శోభన్ బాబు కృష్ణ ఇలా చిరంజీవి ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి కాకుండా కొంచెం ఎవరికు
ఒక వెలుగు వెలిగి ఆరిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సినిమా పరిశ్రమకి ఈ సినీ కళామ తల్లికి ఎంతో సేవ చేశారు ఏమన్నా పరిస్థితులు అవనీయండి వాళ్ళ వ్యక్తిగత సమస్యలు అవనీయండి ఎవరి ఇదైనా కానీ వాళ్ళు రాలిపోయి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటే చాలా జాలేస్తుంటుంది అయ్యో ఇంత వెలిగిన వాళ్ళు ఇలా జారిపోయారా అని ఆ కథలు వినిపిద్దామని ఉందండి మేబీ నెలకి ఒక వారం మనం మొదటి వారమో చివరి వారమో పక్కన పెట్టుకుని అలాంటి వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకుందాము ఇట్స్ నాట్ లైక్ యునో అంటే అది ఎవరినో నిరాశపరచడానికి నిన్ను నిరుత్సాహపరచడానికి కాదండి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనుషులు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకుంటున్నాం ఏం చెయ్యకూడదు కూడా తెలుస్తుంది అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే అదొకటి చేద్దామనుంది కళ్యాణ్ చూద్దాం మన శ్రోతల యొక్క స్పందనను బట్టి దాన్ని కూడా మనం ఈ వారాన్ని నెలకు ఒకసారి మనం అలాంటి కార్యక్రమం చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాను తప్పకుండా అండి మీరు ఏది చేసినా కూడా ఏది చెప్పినా కూడా చాలా వినసొంపుగా ఉంటుంది చాలా ఆసక్తిదాయకంగా కూడా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం నాలెడ్జబుల్ గా నాలెడ్జబుల్ గా కూడా ఉంటుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మరి మరి చిత్త చివరిగా ఇంకా మరి మీరు ఎప్పుడు కూడా సైన్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటే ఒక ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారండి నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి అని అంటుంటారు మరి దాని వెనక అర్థం పరమలుద్ధం చెప్పి సైన్ ఆఫ్ చేయండి వాళ్ళ ఇది మొట్టమొదటిసారి అడిగారండి మీరు ఈ ప్రశ్న ని చెబుతాను యాక్చువల్ గా నవ్వు గురించి మనం విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటే జంధ్యాల గారు చెప్పినటువంటి నవ్వటం యొక్క యోగం దాన్ని పక్కన పెట్టి అది కరెక్ట్ అనుకోండి నిజంగా నవ్వు అనేది మనిషికి మానసిక ఆహ్లాదం శారీరకంగా కూడా నవ్వుతున్న మనిషి దగ్గరికి మనం మాట్లాడబుద్ధి అవుతుంది వెళ్ళబుద్ధి అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ వాక్యం నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి అనేదండి వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికాన్ రేడియో స్టేషన్ అనేది మనం ఇండియాలో ఉండగా కూడా వస్తూ ఉండేది దాంట్లో దాన్ని ఒక సిగ్నేచర్ వాక్యం లాగా చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట మీకు ఎవరైనా నవ్వులు లేని వాళ్ళు కనిపిస్తే మీ నవ్వులు నాలుగు వాళ్లతోటి పంచుకోండి అని అది నాకు ఎప్పుడో మైండ్ లో పడిపోయింది ఆ వాక్యం ఆ తర్వాత కూడా మామూలుగా సాధారణంగా మనం జీవితంలో గాని సమాజంలో గాని మన పరిసరాల్లో గాని మనం పరిశీలించినట్టయితే మనకి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు పలకరించితే మనం మనలో నుంచి వచ్చేటటువంటి స్పందన వేరు కొంచెం గంభీరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఎందుకురా మాట్లాడడం ఎందుకు చంద్రబాబు అనుకునేటటువంటి మొహాలు చూస్తే వాళ్ళతో వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనకు కలిగే స్పందన వేరు అందుకని కూడా నేను అనుసరించేది నేను సాధారణంగా నా సంపాదకీయాల్లోను వాటిల్లోనూ చెప్పేది అది ప్రతిబింబించాలని నేను ఇలాగా మీరు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి అని చెబుతూ ఉంటాను నవ్వడం అనేది నవ్వుతూ ఉండడం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిదండి శారీరక ఆరోగ్యానికి శారీరక సౌందర్యానికి మానసిక ఉల్లాసానికి మానసిక ఆరోగ్యానికి అన్నిటికీ కూడా ఈ నవ్వుతూ సరదాగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం అని నేను నమ్మి ఆ వాక్యం చెప్తూ ఉంటాను విజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్స్ అండి ఇలాగే ఫస్ట్ యానివర్సరీతో పాటు మరిన్ని మరిన్ని మంచి యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మీరు మన తెలుగు శ్రోతలకి మరింత చేరువు కావాలని మన వెన్నెల ఇలాగే ప్రజలు ఇలాని శ్రీకాలం ప్రజలు ఇలాని కోరుకుంటున్నానండి తప్పనిసరిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్ గారు మరొకసారి మీ ఇద్దరికి అలాగే మీ బృందానికి కూడా కృతజ్ఞతలు శ్రోతలందరికీ కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి శ్రోతల స్పందన లేకపోతే కనుక ఈ కార్యక్రమం చేయాలన్న ఉత్సాహం ఆ ఉత్తేజం నాలో మళ్లీ మళ్లీ ఎక్కువ అవడానికి ప్రతి వారం కొత్త పరిశోధన చేయాలని ఇంత సమయం వెచ్చించడానికి కూడా శ్రోతల యొక్క స్పందనే కారణం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్ గారు కళ్యాణ్ అందరూ కూడా నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభా